ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲ ਇਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪਾਈਏ ਕਦੋਂ ਪਾਈਏ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਏ ਆ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਨਿਓਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡੀ ਆਇਲਡ ਸੀਡ ਕੇਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਕੀ ਪਾਉਣ ਨਾ ਬਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੋ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਆਇਲਡ ਸੀਡ ਕੇਕਸ ਵਜਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਉਹ ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਇਹਨੂੰ ਡੀ ਆਇਲਡ ਸੀਡ ਕੇਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਤੇਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਾਣੇ ਦਾ ਕੇਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਜੋਗ ਆਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਾਲ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖਾਲ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲਕ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੀਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖਾਲ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾਨ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਕੇਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇ ਖਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਕਸਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਐਂਟੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰੈਂਡ ਦੀ ਖਾਲ ਆ ਗਈ ਨਿੰਮ ਦੀ ਖਾਲ ਮਊਆ ਕਰੰਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਕੇਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਨਿਓਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ 
ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ ਕੇਕ ਦਾ ਆ ਰੇਪ ਸੀਡ ਕੇਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 5.2% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 1.8% ਫਾਸਫੋਰਸ 1.2% ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਟਾਸ਼ ਆ ਸੋ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਕਾਟਨ ਦਾ ਬੜੇਮੀਆਂ ਦੀ ਖਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6.4% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 1.5% ਫਾਸਫੋਰਸ 1.3% ਪਟਾਸ਼ ਆ ਸੋ ਅੱਡ ਅੱਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਪਟਾਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਕੇਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਕੇਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਦਾ ਲਗੇ ਚਾਹੇ ਰੈਂਡ ਦੀ ਖਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਨਿਮਾਟੀਸਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਮਾਟੋਡਸ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਾਟੋਡਸ ਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਨਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਮੀਸਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਂਡ ਦੀ ਖਾਲ ਆ ਉਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤਲਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਡ ਦੀ ਖਾਲ ਆ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨੇਮਾਟੋਡਸ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਟੀ ਫੰਗਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਕੈਲੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਾਲ ਚ ਜਿਵੇਂ ਗਲੂਕੋਸੀਨੂਲੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਟੀ ਫੰਗਲ ਆ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਲਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਾਲ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਈਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਆ ਜਾਂ ਹਰੀ ਖਾਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਊਆ ਦੀ ਖਾਲ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਦੀ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਹ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਚ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ 30 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 40 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਡ ਦੀ ਖਾਲਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਡੋਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਕੁਇੰਟਲ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਏਕੜ ਦੀ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵੀਰ ਵੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਈਏ ਇਹ ਆਪਾਂ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ